Está no ar, parceirinho, é, irmão. Está no ar mais um Giro de Notícias da Amo Vasco TV. É, parceiro, aquele canal você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe. Está clicando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode e aqui é a Amo Vasco TV. Canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia no nosso... Vasco da Gama, você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal, claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral pro bigode. Toda vez que você curte e comenta, o YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, vamos falar de mercado da bola, tá chegando a hora, né? É, toda hora tem que falar isso, porque tá chegando a hora e a expectativa tá alta, né? A hora da abertura da janela de julho. Quem que o Paulo Brax vai trazer? Quem que a 777 vai autorizar o Paulo Brax a trazer? Algumas negociações em andamento, né? Vou citar elas para vocês, vou atualizar vocês com relação às negociações. Lianco, zagueiro Lianco. O Vasco já fez duas propostas no ano, tá? Pro time inglês. O time inglês já rechaçou, né? A... A primeira rechaçou a segunda. O Vasco tem tudo acertado com o Lianco, tá? Mas o pai do jogador, que também é empresário dele, falou que tem negócio sim, tá? É só o Vasco reformular essa, essa proposta que vai dar certo do Lianco ser jogador do Vasco. Vamos aguardar. Cara, falando em, nesse time inglês, está difícil falar o nome dele. Eu vou te falar que confesso que não consigo. Já falei isso. Sou o Tempton, falaram que não é, que o, que o TH tem som de F. Falei, sou o Fempton, falou que não é isso. É Southampton. Pô, será que eu acertei agora? Alô, professores de inglês. É Southampton, nome do time? Acertei, não acertei. Cara, tá difícil, confesso que o meu inglês é bem ruimzinho, bem ruimzinho. Falando mais sobre... Outros jogadores, Fernando, volante do Sevilha. Sevilha tá, ó, na bronca. O cara é titular lá. Acabou de ser campeão da Liga Europa. Sevilha ficou pé da vida do Vasco chegar num jogador sem conversar com o clube antes, tá? Não vai ter negócio, não, cara. Não vai ter negócio. Até porque o Fernando, pra voltar, que é um contrato de dois anos, tá? Quer e ainda quer que o Vasco pague um salário equivalente ao que ele ganha lá. Irmão, esquece! Não vai ter jeito. Esquece. Fernando, volante do Sevilha, esquece. Não vai ter como, tá? Outro é o Lanzini, meia atacante do, do West Ham. Tá encerrando o contrato com o West Ham da Inglaterra agora. Não vai ficar no West Ham. Vasco colocou uma proposta na mesa, mas proposta com redução salarial. Para, 777. Para. O cara não vai aceitar, irmão. O cara não vai aceitar, Tá? E aí, você vai vendo as negociações falando, pô, peraí, é o Vasco associativo? Vendeu para ficar igual? Mesma coisa? Bizarro, né? Muito bizarro. Quer mais bizarrice? Vasco sondou o atacante Lucas Prato. É o Lucas Prato. Atacante de 35 anos, está no Vélez, da Argentina. 20 jogos, 3 gols apenas. Tá? O Lucas Prato, há 4 anos atrás na final da Libertadores entre Flamengo e River Plate, foi ele que perdeu a bola para o Flamengo fazer gol. Há quatro anos atrás ele já estava mal no banco do River. Pô, serve para o Vasco, irmão? Pô, tão de brincadeira, cara. Tão de brincadeira. Isso aí o Vasco já fazia sem dinheiro antes, cara. Alex Sanches, o jogador que foi especulado ontem, ele sim é bom jogador, tá? 34 anos, tá jogando ainda na Europa, tá na Liga Francesa, que não é uma liga tão forte, mas 44 jogos, 18 gols, olha só que diferença de média de gol, duvido que venha, o salário dele é mais de um milhão, vai pagar 777? Gostaria que pagasse, vai pagar? Quer mais informação? Maicon, zagueiro do Santos, Santos rescindiu o um contrato com ele, Vasco tava acertando com ele, tá marcado até exame para ele fazer no CT, só que agora apareceu um time turco, tá? E pode levar o Michael. Então você, que estava pé da vida com a chegada do Michael, pode, talvez, não ficar mais pé da vida, porque o Michael pode ser que até nem venha, tá? 
E o outro jogador especulado é o Medel, Medel volante da seleção chilena. Ontem jogou um amistoso contra a Bolívia, foi 0x0, 0, Chile e Bolívia. Medel jogando de zagueiro lá no Chile. Tá? O Chile está com a seleção bem fraquinha. Essa seleção há anos atrás, quando o São Paulo era o treinador, a seleção arrebentava, dava gosto de ver o Medel era o volante. Né? Agora o Medel está de zagueiro, o, o armador é o Vidal, que está lá no Flamengo não jogando nada, a seleção bem fraquinha. Né? O Medel há anos atrás era bom jogador, pitbull, estilo guinha azul. Tá? Agora está com 35 anos, está sem clube. A imprensa chilena está falando que já acertou com o Vasco. Tá? Vamos aguardar. Por enquanto, irmão, nada certo. A janela está chegando aí. Nada certo mesmo, só o Serginho. Tá? A gente estava falando em Michael ser certo, mas agora apareceu um time turco. Tá? E a gente estava falando no, no Medel, que a imprensa chilena falou que, que já acertou com o Vasco. Agora, Lianco vai ter que negociar essa, esses valores com o time inglês. Lanzini pediu para reduzir salário, duvido que ele, que ele reduza. Alex Sanches quer continuar na Europa. O jogador tem mercado lá fora, quer continuar na Europa. Tá? Lianco, Lianco já falei, tô, é tanta especulação, tantas sondagens que a gente às vezes até se perde. Irmão, tá difícil, tá feia a coisa, tá feia a coisa. Tá? Não adiantou nada o Vasco ser vendido, tá continuando, da, tá continuando da mesma forma. Ano passado o Botafogo tava mal na Série A. Veio a janela, contratou um monte de jogador e resolveu a vida. Classificou até para a Sul-Americana. Cara, essa Vasco SAF com a 777 tá disparado a pior SAF. É bizarro. É bizarro. Vamos ver o que, que essa galera vai aprontar aí nessa janela de julho. Irmão, queria que você comentasse, parceiro, sobre esses jogadores que o Vasco negocia. Quais você gostaria que viessem e quais você gostaria que não viessem. Comenta aqui, curte o vídeo. E se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu, saudações vascaínas.